今回はですね、レオン DCD-CX3 のトレイ開閉不良、スーパーオーディオ CD 読み込み不良を修理していきます。この DCD-CX3 なんですけど、ジャンクで2万円ちょっとだったんですよ。まあ、近頃は、こういう古い製品の相場も上がっててなかなか手に入らなくて、ずっと取り直そうかなと思ってたんですけど、ようやく手に入ったんで、今動画を撮ってます。想像なんですけど、まずトレイの開閉ですね。もう、自力じゃ開かない状態でちょっと手伝ってあげないと開きませんね。で、戻るときもちょっと押してあげないと戻らない状態です。スーパーオーディオ CD が読み込まないんですよね。一応 CD の記録面は読むんですけど、やっぱりスーパーオーディオ CD が読まない状態で、まあ、ここですね。読む場合ここに SACD のランプがつくはずなんですけど、今 CD のランプしかついていないんで CD のとこしか読み込んでませんね。まあ、今回はこの2点修理していこうと思います。必要なものですね。2.5 ミリの六角レンチでプラスドライバー、PH12 両方とも使います。で、PH1 に関しては細いものでいいと思います。で、ハンダゴテ、ピンセット。まあ、これは必要があれば用意してください。で、交換用ピックアップ、SFHD870A ですね。で、これが、ナンバー14の輪ゴムです。必要なものは概要欄にリンクを貼っておきます。で、ここの、ベルトが対策品になってるんで、今回はこっちが原因ではないですね。原因は、どれを前後させるための、こっちのベルトが原因ですね。今何も言わずに分解したんですけど、この、うんまあ、部品のちょっと名前が出てこないんですけど、これを止める、ここの部品が、今なかったんで、一回分解してますね、これ。おそらく分解して、まあ、ここの部品、どっか行きやすいんで、時々ないジャンクがあったりするんですけど、まあ、ないからといって別に特に、外れるとかは滅多にないんで、僕はこう、なくしてしまった時とか、そのない場合はなんか、全部作業終わった後、木工用ボンド上に、ポチって、つけてます。でトレイ開閉不良の、まあ、修理なんですけど、まあ、これ修理っていうより、まあ、なんか、応急処置的な感じなんで、これで、あのー、まあ、これから今やってる、この、ゴムを巻くっていう方法なんですけど、これでダメであれば、もうベルトを交換するしかないですね。でこっち側も、ベルトを入るところに、輪ゴム、巻いていきます。だいたいこっちが三十でこっちが二十って感じですね黒いゴムみたいなのがここに入ってる部品でよくこれをなくすんで注意してください結構どっかいや転がってっちゃうと見失っちゃうんでね
。まあ別になくても、別のもの詰めればいいんですけど。ほんのちょっと上にちょろっと載せて、まあ、乾けば外れないとは思うんで次読み込み不良ですねここの部品、まあ、ピックアップ交換していくんですけど注意点があって結構交換部品の粗悪品が多かったりやっぱ相性とかがあったりして交換しても治らない場合が結構あります。まあ、治ればラッキー程度で交換するのはいいと思いますけど、交換したからといって、必ずしも治るわけではないんで、そこは注意してください取り外すんですけど、あの、ここのバネなくしちゃうと、あの、これ買いの部品がないんで注意してください。一回なくしたことがあって、それはもう一台ダメにしました。交換用のピックアップ SF1 で870ですね。ここのショートランド処理、除去をしていきます。必要であれば、ハンダスイトリ線用意しておくと、作業しやすいですね。作業が終わったんで動作チェックやっていきます。トレイの開閉問題ないですね。次スーパーオーディオ CD チェックしていきます。
。このスーパーオーディオ CD のランプがついてて、タイトルを押すとしっかりタイトルが表示されてるんで、しっかりスーパーオーディオ CD の記録名読み込まれてますね。これで修理は完了です。いただいたコメントをご紹介ですね。動画アップお疲れ様です。当方は GCD755RE の一年保証が切れた当地にレーザー死亡。メーカー修理は2万くらいかかると言われ、なら自分でやればただ同然だと思い、他の機器についていた中古 SFP101N をいくつかテストして生きているピックアップを分解調整し、GCD755RE に積んだら1年以上経ちますが、異常なしです。余談ですが、1N1N でもコストダウンした粗悪品と平品があるのと、一昔前に作りの良い本家三陽性ピックアップもあり、こちらはマランツに移植したら、かすかに音が良くなりましたね。コメント、ありがとうございます。このコメントでいただいた通り、もう最近のピックアップは、本当にすぐにダメになってしまって、DCD755AE とか、までの製品、20年か15年ぐらい前までのピックアップであれば全然壊れないし、昔のピックアップを乗せ替えたら音が良くなるっていうのもあるんですけど、まあ、その音が良くなるのが原因が、まあ、産業性のピックアップに入れたからいいのか、それとも元々ついてたピックアップが劣化してたのかってちょっとわからないですけど、それか乗ってるジップの影響かもしれない。そこはちょっと何とも言えないんですけど、確かに音は変わるんですよ。DCD755RE とか、まあ、2011年、12年とか、そのあたりになってきて、まあ、よく壊れるようになったというか、メーカー保証1年が切れたらもう大体トラブルがあるとか、もうそんな、感じがもうずっと続いてますね。まあ、これはデノンだけじゃないんですけど、他のメーカーとかもそうなんですけど、まあ、やっぱり売れてる台数が多い分目立つところもあるのかなと思いますね。755RE、その保証が多いっていうのを除けばいいプレイヤーなんですけどね。今回の動画は以上です。この動画が参考になりましたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。